ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു റിലാക്സ് മോഡിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയായി മാറി ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിൽ അനുദിനം പ്രീമിയം കാറുകൾക്ക് പ്രിയമേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രിയം ജീവാകണം അങ്ങനെ അവസാനം ടയോട്ട വെൽഫെയറിൽ വെത്തി നിൽക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ടയോട്ട വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ടയോട്ടയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ലക്ഷറി മിനി വാൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം അപ്പം ഇതാണ് ടയോട്ട വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന സെൽഫ് ചാർജിങ് ഹൈബ്രിഡ് കാറ് ഈ വാഹനം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള തിരൂർക്കാരനായിട്ടുള്ള തിരൂരിലെ ജപ്പാൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഓണർ അലിക്കയാണ് അവർ അഭിമാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിദേശ നാടുകളിൽ അൽഫാഡ് എന്ന പേരിലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ടയോട്ട വെൽഫെയറിന് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുക്കും ആകെ അഞ്ച് കാറുകളോളം ആണ് നിലവിൽ വെൽഫെയർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വലിയ ഒരു ഗ്രില്ല് ഏരിയ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഉയരമുള്ളൊരു വാഹനമാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രില്ല് ഭാഗവും ഇതും ഭയങ്കര ഉയരമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിറയെ ക്രോം പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു കളികൾ കാണാം ഒരുപാട് ക്രോം പ്ലേറ്റിംഗ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൊയോട്ടയുടെ ഒരു ലോഗോ കാണാം അതിനകത്ത് ഈ ഒരു എലമെൻസ് അതായത് ഒരു ബ്ലൂ എലമെൻസ് കാണുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് പവറും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു വാഹനം ആയതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രില്ലുകൾ കണ്ടോ ഒക്കെ ക്രോം പ്ലേറ്റിംഗ് കൊടുത്ത് നിറച്ച് നിർത്തിയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രില്ലായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്യാമറ യൂണിറ്റ് കാണാൻ കഴിയും അതിന് താഴെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗവും ഒക്കെ വലിയ ഒരു ഗ്രില്ലായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴെ നമുക്ക് എയർ ഡാം യൂണിറ്റ് കാണാം ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടോ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാം സിസ്റ്റം ആണ് കംപ്ലീറ്റ് എൽ ഇ ഡി ആണ് വിത്ത് ഡി ആറിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി ആറിൽ ഉണ്ട് അത് ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഫോഗ് ലാമ്പിനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ തൊട്ട് താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് കോർണറിങ് ലാമ്പും കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടോ ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിൽ സൈഡിലേക്കൊക്കെ കയറി നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്യുവൽ ചാമ്പർ ആയിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റാണ് വരുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിസൈനിനോട് നീതി പുലർത്തുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് സെൻസർ കാണാം ഇത് വാഹനത്തിനകത്ത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രൊട്ടക്ഷനുള്ള പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിന് ഡ്യുവൽ സൺ റൂഫ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൺ റൂഫുകൾ വരുന്നുണ്ട് മുകളിൽ നമുക്കൊരു പതിനേഴ് ഇഞ്ച് ഒരുപാട് സ്പോക്കുകളായിട്ടുള്ള ഒരു ടയർ കാണാൻ കഴിയും നല്ല നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അലോയ് വീൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതിന് നടുവിലായിട്ട് നമുക്ക് ടയോട്ടയുടെ ലോക കാണാം ഇത് നമ്മുടെ മിററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇലക്ട്രിക്കലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മിറർ യൂണിറ്റാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് മെമ്മറി ഫംഗ്ഷനും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്യാമറ യൂണിറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ പോസിബിൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് കാണാം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വാഹനമാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററും വെടുത്ത് വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് മില്ലിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററും ആണ് മൂവായിരം മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വീൽ ബേസ് വരുന്നത് വെയ്റ്റ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആണ് ഫ്യുവൽ ടാങ്ക് വരുന്നത് അൻപത്തി എട്ട് ലിറ്റർ ആണ് ഈ വാഹനം മൊത്തത്തിൽ ഒരു സെവൻ സീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡോറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ നമ്മൾ സാധാരണ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോറാണ് അതായത് വൺ ടച്ചിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ആവും ഒരു കീല സെൻട്രി ആണ് കീ കയ്യിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി നമുക്ക് ഡോർ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക
പരസ്പരം കാട്ടായിട്ട് ടൈലിലേക്ക് കൂടി കയറി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടൈലാമ്പി യൂണിറ്റാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു ബോക്സി ഡിസൈനിനോട് നീതി പുലർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടൈലാമ്പ് യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല അത് സൈഡിലേക്കും കൂടി അതായത് നമ്മുടെ സീ പില്ലറിലേക്കും കൂടി അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഭാഗം കറക്റ്റ് കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ക്രോം പ്ലേറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയും നമുക്കൊരു ക്രോം പ്ലേറ്റിംഗ് കാണാം അതായത് റൂഫ് റൈൽ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ റൂഫ് റൈൽ ഇതിനകത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ബൂട്ട് സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതാണ് വെൽഫെയറിൻ്റെ റിമോട്ട് വരുന്നത് ഉണ്ടോ വെൽഫെയർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൊയോട്ടോയുടെ ലോഗോ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അകത്തു നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഈ ടൈൽ ഗേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടൊക്കെ കാണാം അടിപൊളി സീറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ബാക്കിലേക്ക് നിൽക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെയിലുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സൗകര്യം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കിട്ടും ഇൻറ്റീരിയർ നമുക്ക് ബീച്ച് കളറിൻ്റെ ഒരു കിടിലൻ സംഭവമാണ് ഇൻറ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ബൂട്ട് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് നമുക്ക് വൺ ടച്ച് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബൂട്ട് ഗേറ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലാമ്പ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടൈൽ ഗേറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളും അവിടെ കാണാൻ കഴിയും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇലക്ട്രിക്കലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടൈൽ ഗേറ്റാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വരുന്നത് ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്കാണ് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ കഥയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറാം ഒരു കീലസ് എൻട്രിയാണ് വലിയ ഡോറുകളാണ് നല്ല വെയിറ്റുള്ള ഡോറുകളാണ് അതുപോൾ തന്നെ ഡ്യുവൽ ടോൺ ഡോറുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബീച്ച് കളറിൻ്റെ കളി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പവർ വിൻഡോ കൺട്രോളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഡോർ ലോക്ക് ആൻഡ് ലോക്ക് മിററിൻ്റെ കൺട്രോളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മിററിൻ്റെ ഫോൾഡിങ് ഓപ്ഷനും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്കൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് പതിനേഴ് സ്പീക്കർ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോറ് തുറന്നു കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ആ സിഗ്നലുള്ള ഒരു ലാമ്പ് ഇവിടെ കാണാം വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ് ഒരുപാട് വേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റും കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ പറയാം സീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ നാപ്പ ലെതർ ഫിനിഷോട് വരുന്ന ഒരു ലക്ഷറി സീറ്റാണ് ഇതിനകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയും ലക്ഷറി ആണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല ഇത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് സ്റ്റിയറിങ് ഒരു റൗണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് ഹോൺ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഹോണാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വുഡൻ സ്ട്രക്ചർ പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം ലെതർ ഫിനിഷ് ആണ് മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയും വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് കമാൻഡ് മോഡ് അസിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇൻഫോടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എ സി വെൻറ്റുകൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വുഡൻ സ്ട്രക്ചർ കാണാം ഇതുകൊണ്ട് പൊന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡർ കാണാം അതായത് ഡ്രൈവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ വെക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയാണ് അതൊരു ക്രോം ഫിനിഷോട് കൂടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഡോറിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻസ് കാണാൻ കഴിയും അതായത് മിറർ അതുപോലെ സീറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിങ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് എൻജിൻ സ്റ്റിയറിങ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ലോങ് യാത്രകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ടയേർഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു അനലോഗും അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റലും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ് ഉണ്ടോ ആ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ അതിനകത്ത് ടയർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ആവറേജും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണിക്കും അതുപോലെ ത
ത്രീ സോൺ എ സിയാണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ രണ്ട് ഡുവൽ സോണും അതുപോലെ ബാക്കിലത്തെ ഒരു സിംഗിൾ സോണും അടക്കം ത്രീ സോൺ എ സി അതിൻ്റെ കൺട്രോളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡുവൽ ഫ്രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നൊരു ബട്ടൺ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം റിയർ എ സി ഫ്രണ്ട് എ സി അതിൻ്റെ സെലക്ഷനും ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ സിസ്റ്റം ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോളിൽ മാത്രമേ ഇത് വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പവർ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഹിൽ ഹോൾഡ് സിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോഡിലേക്ക് വരുന്ന ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ എക്കോ മോഡ് അങ്ങനെ ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഇത് ഒരു ചെറിയ റിമോട്ടാണ് ബാക്കിലത്തെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു റിമോട്ട് അത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു കപ്പ് ഹോൾഡറുകൾ രണ്ടെണ്ണം കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കീ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ സീറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സീറ്റുകളും എല്ലാ സീറ്റുകളും അതായത് ഈ സീറ്റും ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റും ബാക്കിലത്തെ സീറ്റുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനോട് കൂടിയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഒരു വലിയ ആംബ്രസ്റ്റാണ് അത് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ഇനി ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചാർജിംഗ് പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് പി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് ഇതേ സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടോ ഈ സീറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്ലൈനിങ്ങിനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ബാക്കിലിരുന്നിട്ട് അവരുടെ സപ്പോർട്ടിനനുസരിച്ച് ഈ സീറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഉഡൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോ ബോക്സ് ഗ്ലോ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പൗച്ചുകളും സി ഡി പൗച്ചും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ മാനുവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കോൾഡ് ഗ്ലോ ബോക്സ് തന്നെയാണ് അടിപൊളി ഇനി ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിമ്മായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിയർ വ്യൂ മിററ് റെയിൻ സെൻസറിങ് വൈപ്പേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻസറിങ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇത് നമ്മൾ വാനിറ്റി മിറർ ലാമ്പ് മുകളിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് വാനിറ്റി മിറർ ഉണ്ട് വിത്ത് ലാമ്പാണ് ലാമ്പ് മുകൾ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മളുടെ റീഡിങ് ലാമ്പുകൾ ഇവിടെ കാണാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ ബട്ടണുകളുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഇതും ഇതും നമ്മുടെ സ്ലൈഡിങ് ഡോറിൻ്റെ കൺട്രോളാണ് അതായത് ബാക്കിലത്തെ സ്ലൈഡിങ് ഡോറിൻ്റെ കൺട്രോൾ അത് നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇരുന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിങ് ഡോറുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സൺ ഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു സൺ റൂഫ് ഉണ്ട് മൂൺ റൂഫ് എന്നാണ് ടൊയോട്ട വെൽഫെയർ ഇതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് വ്യൂ മാത്രമാണുള്ളത് പക്ഷേ തൊട്ട് ബാക്കിൽ നമുക്കൊരു മൂൺ റൂഫ് ഉണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഒരു ബട്ടണാണ് ഈ കാണുന്നത് ഡ്രൈവർ സീറ്റും കോ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഈ സീറ്റിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് മറ്റേ സീറ്റിന് അതായത് ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിന് ഇതില്ല ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വരുന്നില്ല സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള സീറ്റാണ് ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ നാപ്പാൽ ലെതറിൻ്റെ ലക്ഷറി സെറ്റിങ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കൂപ്പ ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ജപ്പാൻ സ്ക്വയർ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യണം വേറെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെക്കൻഡ് റോ ആണെന്ന് പറയാം ഒന്നാമത് ഈ സ്ലൈഡിങ് ഡോർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ര
സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആയി മാറി ഈ സീറ്റിനത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ കുറച്ചും കൂടി നീളമുള്ള ഒരാൾക്ക് പിന്നെ പോലത്തെ ഒരാളാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി താഴേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീളം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടി കിടക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നീണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യും അതിനുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ ആംബ്രസ്റ്റിൻ്റെ അതായത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വലത് കൈയിൻ്റെ ആംബ്രസ്റ്റിലുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺട്രോളുകളാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കയറി ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പിടിച്ച് കയറാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലും നമുക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സീറ്റിലിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ലെഗ് സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറയാം ലെഗ് സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തത് തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ ഡോർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയി ക്ലോസ് ആയിക്കോളും ഡോറിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആസ്ട്രേ ഉണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് വലിയ ഗിമ്മിക്കുകളൊന്നുമില്ല പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾ മാത്രമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ജെ ബി എൽ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും സമയങ്ങളിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് സൺ ബ്ലൈൻഡ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡോറിൽ കാര്യമായിട്ട് കാണാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഉടൻ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ആംബ്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആംബ്രസ്റ്റ് ആയി വന്നു ലെഗ് സ്പേസ് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ആറടി നീളമുള്ള എനിക്ക് ഇത്ര ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അത്രയും നീളമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഒരു കംഫർട്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അത്രയും കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ വെൻറ്റ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സീറ്റല്ലേ ഒരു കൂപ്പെ സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു സീറ്റ് നമ്മളൊരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ് സീറ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണമാണോ നല്ല അടിപൊളി ഹെഡ് റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഓ സൂപ്പർ സീറ്റ് നോക്കൂ ഇവിടെയും നമുക്ക് ആംബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ആംബ്രസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിലും ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം സൈഡിലേക്ക് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺവീനിയൻസ് ടേബിളാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇതിനകത്ത് വെക്കാം ചെറിയ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്കാം പാഡ് ഐ പാഡും ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ നമ്മളൊരു കൺവീനിയൻസ് ടേബിൾ എന്ന് പറയും അതിന് ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ എടുത്ത് പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിരുന്നോളൂ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡർ അടിപൊളി ഇവിടെയും നമുക്കൊരു കപ്പ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് അതായത് രണ്ടാൾക്കുള്ള കപ്പ് ഹോൾഡർ സൈഡിൽ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സീറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലും ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിവിടെ ഉണ്ട് കൺവീനിയൻസ് ടേബിൾ അതേപോലെ തന്നെ അത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും മടക്കി ഇതിനകത്ത് വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സീറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് കപ്പ് ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇൻഫോടൈമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അത് നമ്മൾ പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് പോകാം ഉണ്ടോ നേരെ ഈ ഒരു ഇൻഫോടൈമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എ സിയുടെ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് റൂം ലാമ്പിൻ്റെ അതായത് ഒരു ആംബിയൻ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഉണ്ടോ പതിനാറിലധികം കളറിലായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് കളറുകൾ മാറ്റാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ മാറുന്നുണ്ടോ ആഹാ അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ മാത്രം ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവനെ റൗണ്ടിൽ അവിടെ വരെയുണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എ സി വെൻറ്റ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റീഡിംഗ് ലാമ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലാമ്പ് ഉണ്ട് ഈ ലാമ്പിൻ്റെ കൺട്രോള് ഇതിലാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ലൈറ്റ് കുറക്കാം കുറച്ചു ഞാൻ കൂട്ടി ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ റീഡിംഗ് ലാമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലത്തെ സംഭവമാണ് അടിപൊളി ഇനി നമുക്കൊരു സൺ റൂഫ് ഉണ്ട് ഡുവൽ സൺ റൂഫാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ബാക്കിലും ഉണ്ട് അതെന്തായാലും
ആം റെസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനും ആം റെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ മടക്കി വെച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് രണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ് പോലത്തെ സീറ്റുകളാണ് വരുന്നത് അടിപൊളി ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു വുഡൻ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കാണാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു സൺ ബ്ലൈൻഡും വന്നിട്ടുണ്ട് എ സി വെൻറ്റുകൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് കാണാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം കാണാം ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വാഹനത്തിന്റെ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ലക്ഷറി ഫീച്ചറുകളെ കുറിച്ചാണ് സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് എയർ ബാഗുകൾ ഈ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ പാർക്കിംഗ് സെൻസർ പാർക്ക് അസിസ്റ്റ് ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ് എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി സിസ്റ്റം എല്ലാ ബ്രേക്കുകളും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് വെഹിക്കിൾ ഡൈനാമിക് ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം എൻജിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും അതായത് ഒരു വാഹനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം ഒരു ലക്ഷറി വാഹനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള എൻജിൻ പാട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ബട്ടണുകളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൻ്റെയും ഒന്ന് ഹുഡ് സ്പേസിൻ്റെയും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹുഡ് സ്പേസിൻ്റെ ബട്ടൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ക്രോമിയം പ്ലേറ്റ് മുതലാണ് നമുക്ക് ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചെറിയ ഒരു ക്യാബിൻ സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡാഷ് ബോർഡ് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ ഡാഷ് ബോർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് അതിനൊരു കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ക്യാബിന് സ്പേസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാബിന് സ്പേസ് കൂടി അവിടെ ഡാഷ് ബോർഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അത്രയും നല്ലൊരു ഡാഷ് ബോർഡ് അവിടെ കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഇനി എൻജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സി സി ഗ്യാസലിൻ ഹൈബ്രിഡ് പെട്രോൾ എൻജിനാണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് വരുന്നത് അത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബി എച്ച് പി പവറിൻ്റെ അകത്തും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എൻ എം ടോർക്കിനകത്തുമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മൈലേജ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററാണ് വരുന്നത് അത്രയും ഒരു മൈലേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു വാഹനം ആയതുകൊണ്ട് അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ വാഹനം ഒരു സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് പെട്രോൾ എൻജിനാണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ബാറ്ററികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോവാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബാറ്ററിയും അൻപത് കിലോവാട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ബാറ്ററിയും ഇതിനകത്ത് അതായത് ഒരു റിയർ ബാറ്ററിയും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അറുപത് ശതമാനം ബാറ്ററിയുടെ പവറിലാണ് ഈ വാഹനം പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് വെറും നാൽപ്പത് ശതമാനം മാത്രമാണ് എൻജിൻ പവർ എടുത്തിട്ട് ഈ വാഹനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത് വരെ ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വാഹനം മൂവ് ആവുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കിഡിലൻ ഹൈലൈറ്റ് ഈ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു വലിയ മൈലേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും വലിയ വാഹനമായിട്ട് പോലും മൈലേജ് കൂടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരവ് അതാണ് ഇനി നിക്കൽ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡ് ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കേട്ടോ ഹൈബ്രിഡ് സിനർജി ഡ്രൈവ് എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജ് കാണാം ടയോട്ടയുടെ ഒരു ലോഗോയും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻജിൻ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഈ ടയോട്ട വെൽഫെയർ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള അലിക്കാക്കയാണ് അലിക്കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്പാൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന തിരൂർക്കാരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിൻ്റെ ഉടമ കൂടിയാണ് അലിക്കാക്ക സ്വാഗതം അലിക്കാക്ക കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അലിക്കാക്ക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാഹനം അതായത് ടൊയോട്ട വെൽഫെയർ അധികം ഇന്ത്യയിലില്ല ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വാഹനം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താ ഞാൻ ടൊയോട്ടോൻ്റെ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് വർഷമായി പത്ത് വർഷം അത് ഫോർച്ചുണർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരം ടൊയോട്ട എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ജപ്പാൻ കമ്പനി എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിൽ ഇങ്ങനെ താല്പര്യപ്പെട്ട് ആ വണ്ടി എടുത്ത് അന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വണ്ടിൻ്റെ ഗുണവും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എനിക്ക് പത്ത് വലുതായിട്ട് വന്നു വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല ഓ വലിയ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ചിലവുകളൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്
ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിലൊക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് വരുമ്പോ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം ഈ ഒരു റോട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടി എടുക്കണ സമയത്ത് അവരെ താല്പര്യാണ് അവർക്ക് നമ്മള് നല്ല വണ്ടി വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണം മക്കള് മക്കളെ ഈ സഹായാണ് നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളത് ഏറ്റവും സപ്പോർട്ട് അവരാണ് സപ്പോർട്ട് അവരാണ് അവരൊക്കെ വണ്ടി ബിസിനസ് ഒക്കെ അവരെ പോകുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ആൺമക്കൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമാണ് ഞങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൂടി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് പറ്റും ഏഴ് ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും അലിക്കാക്ക തിരൂരുകാരൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തന്നേലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന വെൽഫെയറിന്റെ സെക്കൻഡ് റോയിലാണ് സൺ റൂഫ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവാം എൻജിൻ നോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ സസ്പെൻഷൻ ഒരു രക്ഷയുമില്ല ഒരു ഫ്ലോയിങ് ആണ് റോട്ടിലൂടെ വണ്ടി പോവുമല്ല വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവല്ല ഒരു ഫ്ലോ അതായത് റോട്ടിലുള്ള ഈ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഒന്നും തന്നെ വണ്ടിക്ക് അകത്തേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ അലിക്കാക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുളുമ്പൂല എന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ക്യാമറ ഇളകുന്ന പോലുമില്ല വണ്ടി ഏകദേശം ഒരു എൺപത് അറുപത് എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടി പോകുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും യാതൊരു വിധ നോയ്സ് എ സിയുടെ നോയ്സ് അല്ലാതെ വേറെ നോയ്സ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല എ സി തന്നെ ചെറുതാണ് പിന്നെ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ് ആ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സീറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ട് അതും ഈ ഒരു സസ്പെൻഷൻ്റെ സപ്പോർട്ടും ഈ ഒരു ഡ്രൈവിങ് കംഫർട്ടും കൂടി ചേരുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി വേറൊരു ലെവലായി എന്ന് പറയാം അത്രയധികം എന്താ പറയുക ലക്ഷറി പ്രീമിയം അത് സൂപ്പർ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ടയോട്ട വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന സെൽഫ് ചാർജിങ് വാഹനത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബാറ്ററി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി കൂടെ പറയട്ടെ ആ ബാറ്ററി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് തന്നെ ഇതിന് പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് തന്നെ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ വാഹനം ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാഹനത്തെ സെൽഫ് ചാർജിങ് മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഈ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോടി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് വില വരുന്നത് അത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ളൊരു മുതലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇതിന് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിലും നല്ല വിശേഷങ്ങളു